கேபிஎல் சென்டர் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பெஸ்ட் ஸ்டாக்ஸ் அண்டர் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்காங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க இந்த வீடியோக்கு உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க என்னுடைய புதிய வீடியோக்கள் உடன் கூட நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்கும் அதை தவிர நம்மளுடைய சேனல நீங்க டெலகிராம் மற்றும் ஃபேஸ்புக்ல ஃபாலோ பண்ணலாம் கேபிஎல் சென்ட் டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணலாம் நீங்க உங்களுடைய வீடியோ ரிலேட்டட் கொயரிஸ் எனக்கு மெயில் பண்ணலாம் அதுக்கு மெயில் ஐடி அதுக்கான மெயில் ஐடி கேபிஎல் சென்டர் ஜி கே அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இந்த ஐடிக்கு மெயில் பண்ணுங்க ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்ட தலைப்பு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பெஸ்ட் ஸ்டாக்ஸ் அண்டர் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே இதுக்கான தலைப்பு வந்து ஏன் அப்படி நம்ம இந்த தலைப்பு எடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நண்பர்களை வந்து கேட்டுட்டது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதை எங்களுக்கும் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஆசை இருக்குது ஏன் இன்றைக்கி வந்து ட்ரேடிங் பண்ணுறோம் காரணம் என்னென்னா வந்துட்டு பணம் இல்லாது தான் ஓகே அதே டயத்தில் வந்துட்டு எல்லா ஸ்டாக்ஸும் வந்து ஓவர் வேல்யூடாக இருக்குது நம்ம வந்து பார்க்குற ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் வாங்கணும் கோட்டக் பேங்க் வாங்கணும்னா எல்லாமே ஆயிரத்தி இரநூறு ஆயிரத்தி இரநூறு இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ அந்த இது இல்லாமல் வந்துட்டு கம்மியான விலையில் அதே டயத்தில் நல்ல தரமான ஸ்டாக்ஸ் குவாலிட்டி ஸ்டாக்ஸ் தான் இருந்தால் வந்துட்டு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க இது இதுக்கான டைம் நான் ரொம்ப எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன் அதுக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த வீடியோ போறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்டாக்ஸை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான காரணிகள் என்னென்ன இருக்கும் அந்த காரணிகள் பராமீட்டர்ஸ் சொல்லுவோம் அதை ரிட்டன் ஆன் ஈக்குவிட்டி ஸோ புக் வேலி இந்த மாதிரி வந்து பராமீட்டர்ஸ் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஆல்ரெடி நம்மள்கிட்ட தகவல் இருக்கணும் ஒரு வீடியோவாக இருக்கணும் ஸோ நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்களுக்கு எதனா டவுட் வந்துச்சுன்னா உடனே அந்த வீடியோனுடைய லிங்கை வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணோம்னா அவங்க பார்த்து புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் தான் வந்துட்டு இவ்வளோ நான் டைம் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நான் வந்து சேகரித்த ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஒரு இருபது ஸ்டாக்ஸ் இந்த இருபது ஸ்டாக்ஸை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லணும் ஓகே ஸோ நம்மளுடைய வீடியோ நம்மளுடைய சேனல் எடுத்துக்கிட்டீங்க நம்ம வந்து டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்க டைரக்ஷன் पर्सनल ஃபைனான்ஸ் ஓகே पर्सनल ஃபைனான்ஸ் அப்படினு வரும்போது ட்ரேடிங் இன்வெஸ்ட்மென்ட் ETF இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் गवर्नमेंट இன்வெஸ்ட்மென்ட் ஸ்கீம்ஸ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்னா பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஈவன் நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீம் எல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகே சோ இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கோம் சோ இதுல ட்ரேடிங் அப்படிங்கிறது பார்த்தீன்னா ஒன் ஆஃப் தி சாப்டர் தான் நம்மளுடைய சேனல்ல ஓகே சோ இது எதுக்கு இத சொல்ல வர அப்படி பார்த்தீன்னா ட்ரேடிங் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு வந்து ஒரு கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சூனிட்டி நம்ம பயன்படுத்தி ட்ரேட் பண்றோம் இது நிறைய வந்து லைவ் பிரோகிராம்னு சொல்லிருப்பேன் நிறைய வீடியோலாம் சொல்லிருப்பேன் ஆனா நம்ம எல்லாரோட நோக்கம் என்ன நம்மளுடைய லாங் டம் விஷன் என்ன கோல் என்ன எதுக்காக நம்ம எல்லாம் ஸ்டாக் மார்க்கெட் என்ன கத்துக்குறோம் நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங் டம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல வந்துட்டு போக்கஸ் பண்றதுக்கா ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு ஏர்னிங் கிடையாது அந்த ஏர்னிங் வந்து எங்கேயும் கிடைக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டிவிடன் அந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஆக்சுவல் கேபிட்டல் ப்ரெஷர் இந்த ட்ரேடிங்கிறது நீங்க அதுல அதிகமாக போக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா இதுக்கு நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் நண்பர் சொன்னாரு இந்த ட்ரேடிங்கிறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓட்ட பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுக்கிற மாதிரி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஓட்ட பாத்திரம் தண்ணி எடுக்கும்போது ஃபுல்லாக இருக்கும் போது தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு சில போயிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி தான் வந்து அந்த ட்ரேடிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதனால வந்து என்னன்னா நீங்க நிறைய பேருக்கு வந்து நான் சப்ஸ்கிரைப் சொல்ற விஷயம் என்ன அது லைவ் மூலமாகவும் நிறைய எனக்கு காண்டக்ட் பண்ணும்போது சொல்ற விஷயம் தான் ட்ரேடிங் வந்து எப்படி பண்ணுங்கன்னா நீங்க ஒரு கத்துக்கிறதுக்காக பண்ணுங்க ஒன்ஸ் கத்து முடிச்ச பிறகு ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து போக்கஸ் வந்து பண்ணுங்க லாங் டர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் பண்றதுக்கே காரணம் வந்து என்னன்னா பணம் இல்லாதான் பணம் வந்து சேகரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் ஓகே நீங்க அதை பண்ணுங்க அதை வந்துட்டு ஒன்லி இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது பண்ணீங்கன்னா அது பணம் வந்துட்டு ஒரு சேகரிக்கிற விதமாக அமையும் அதே வந்து நீங்க ரெகுலராக பண்ணும்போது என்னன்னா அது வந்து ஒரு வெல்த் ட்ரஸ்ட் ஆகும் ஈவன் வந்துட்டு ஜுஞ்சுன்வாலா வந்து ஸ்டார்டிங்ல வந்து ட்ரேட் பண்ணி தான் பணம் அக்ஷர் சம்பாரிச்சு அதுல இருந்து வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணாரு ஓகே சோ அதுக்காக வந்து ஃபுல் டைம் அதுக்காக இன்வால்வ் பண்ணார் அதே மாதிரி உங்களால ஃபுல் டைம் பண்ண முடியுங்க எத்தனை பேர் இருக்கா தெரியல ஏனா நிறைய பேர் வந்து வொர்க் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு ட்ரேடிங் பண்றேன்னு சொல்வாங்க ஓகே ஸோ அதனால தான் இன்னைக்கு நம்ம தேர்ந்தெடுத்த ஸ்டாக்லாம் வந்துட்டு ஐநூறு ரூபாய்க்கு கீழே வந்து தேர்ந்தெடுத்துருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு இந்த ஐநூறு ரூபாய் அப்படிங்கிற
இதெல்லாம் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் வந்து அவர் எடுக்கவே இல்லை ரொம்ப லேட்டராக தான் வந்து பெல்ஷேர் கம்பெனி ஆரம்பித்த பிறகு அவங்க அவரோட கூட உள்ள கொலிக்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து டிசைட் பண்ண அப்புறம் தான் எடுத்ததில்லை அவராக வந்துட்டு அதை எடுக்கல ஸோ என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் கம்பெனிஸ் எடுக்காதீங்க இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காடு சொல்ல பண்ணால் வந்து ஒரு டூ வீக்ஸ் பேக் வந்து மணி கண்ட்ரோலில் ஜிஎம்எம் பி ஃபால்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனிக்கு வந்துட்டு ஒரு இது வந்துச்சு என்னன்னா மல்டிபேக்கர் கம்பெனி வந்துச்சு அந்த ஜிஎம்எம் பி ஃபால்டர்ங்கிற கம்பெனி என்ன அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்க பேசிக்லி வந்து கெமிக்கல்ஸ் கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு ரியாக்டர் பண்ணாத வெசல்ஸ் பாத்திரம் சொல்லுவாங்களே அது வந்து பெரிய பெரிய எக்யூப்மெண்ட்ல பண்ணுவாங்க மிக்ஸ் பண்றதுக்காக பண்ணுவாங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஒரு மூணு நாலு கம்பெனிஸ் தான் வந்து அந்த பண்றவங்க இருக்காங்க அதில் வந்து மார்க்கெட் ஷேர் அதிகமாக உள்ள கம்பெனி அது ஸோ இப்போ இதை வந்து பார்த்துங்க இதை வந்துட்டு யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வாங்குறத விட அதை வந்து அந்த ஃபீல்ட்ல இருந்தீங்கன்னா உங்களால் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி இந்த கம்பெனிக்கு இங்கே வந்து காம்படிட்டர் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இது எவ்வளோ தூரம் போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க கிராஃபைட் இந்தியா இந்த மாதிரி தெரியாதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா அந்த கிராஃபைட் இந்தியாவுடைய அந்த கிராஃபைட்டினோட அப்ளிகேஷன் என்ன கூட நிறைய பேர் தெரியாது இதை வந்து எல்லாரும் வந்து பண்றாங்க நம்மளும் பண்ணும் அப்படி பண்ணா அந்த மாதிரி தான் ஆகும் ஓகே அதனால நீங்க வந்து ஸ்டாக்கை தேர்ந்தெடுக்கும் போது பர்டிகுலர் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உங்களுடைய தெரிஞ்ச விஷயத்தில் பண்ணணும் சர்க்கிள் ஆஃப் காம்பிடன்ஸ் ஸோ ரெண்டாவது விஷயம் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு கம்பெனியை வாங்கும்போது ஒரு ஸ்டாக்கை வாங்கும்போது நீங்க ஒரு ஸ்டாக்கை வாங்கல ஒரு கம்பெனியை வாங்குறீங்க தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் பிகாமிங் த பார்ட்னர் ஆஃப் த கம்பெனி ஓகே யூ ஆர் பையிங் த பீஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ ஒரு கம்பெனியை வாங்கும்போது இன்னைக்கு வந்து நீங்க வந்து ஒரு பார்ட்னர் ஆகும்போது நீங்களே ஒரு சொந்தமாக ஒரு பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் ஆகும் உடனே நாளைக்கு வந்து அந்த பணத்தை கூட்டம் கேட்டால் வந்து எப்படி வந்துட்டு உங்களோட பார்ட்னர் திரும்பி கொடுப்பாரு அதே மாதிரி ஏன்னா அது வளர்த்துக்கு டைம் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி தான் கம்பெனி வந்துட்டு வளர விடணும் ஓகே ஸோ அவர் வந்துட்டு இந்த இதுலேயும் வேல்யூ இன்வெஸ்டர் புக்லையும் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ இன்வெஸ்டிங்கான இந்த இன்டெலிஜென்ட் இன்வெஸ்டர் அதுக்கான புக்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்பெக்குலேஷன் அண்ட் தென் ஆக்சுவலி இன்வெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸ்பெக்குலேட் பண்ணுறாங்களாம் யாருக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெக்குலேட் பண்ணுறவங்களாம் வந்துட்டு ப்ரோக்கர் வந்து சம்பாதிக்கணும் பண்ணுறாங்க அதாவது வந்து ஸ்பெக்குலேட் பண்ணுறவங்க யார் அப்படின்னா ட்ரேடர் ஓகே மேலே போகும் கீழே இறங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் யாரெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தனக்காக சம்பாதிக்கணும் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ஸோ அதனால் என்ன அப்படின்னா அதாவது நீங்கள் ஒரு ஸ்டாக்கை வாங்கி வித்து வாங்கி வித்து அப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் ஸ்பெக்குலேஷன் ஓகே இதனால வந்து அதிகமாக நீங்கள் லாபம் சம்பாதிக்கிறீங்க இல்லையோ வாங்கினாலும் வந்துட்டு ப்ரோக்கருக்கு வந்து பணம் போகும் வித்தாலும் ப்ரோக்கர் பணம் போகும் ஓகே அதே லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட் பண்ண போதா உங்களோட பணத்தை வச்சு அந்த கம்பெனி வந்துட்டு மேலே போகிறாங்க அதனால நீங்களும் வரீங்க நீங்களும் வந்து மேலே போகிறீங்க ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு சிறந்த வந்து ஒரு விஷயம் அதுக்காக தான் வந்து ஸ்டா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுங்கிறது ஒரு எக்ஸேஞ்சுங்கிறது கிரியேட் பண்ணப்பட்டது அதுக்கு அதனால தான் வந்து கம்பெனி வந்து லிஸ்ட் ஆனது ஸோ இந்த விஷயம் வந்து ஒரு காமன் மேனுக்கும் கிடைக்கணும் ஒரு கம்பெனியோட வளர்ச்சியில் வந்துட்டு காமன் மேனு பங்கெடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் அது பண்ணாங்க இன்னைக்கு வந்து வேற ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு இருக்கு ஓகே ஸோ கமிங் பேக் டு த பாயிண்ட் தட் ஓகே மூணாவது வந்துட்டு இந்த மூணு ரூல்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டினா அவர் என்ன சொல்லுவார் எந்த ஒரு ஸ்டாக்கை தேர்ந்தெடுக்கும் போது ஓகே ஸோ பையிங் ஏ ஃபேர் பிஸ்னஸ் அட் ஒண்டர்ஃபுல் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் ஒண்டர்ஃபுல் பிஸ்னஸை வந்து இப்போ ஃபேர் ப்ரைஸில் வாங்குறீங்களா இல்லை ஃபேர் பிஸ்னஸ் வந்து ஒண்டர்ஃபுல் ப்ரைஸில் வாங்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்படின்னா ஸோ ஒண்டர்ஃபுல் பிஸ்னஸை ஃபேர் ப்ரைஸில் வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்படின்னா ஸோ நல்ல கம்பெனியை வந்துட்டு அதிகமான விலையில் வாங்குறது அவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு வேல்யூ டிஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவார் அதாவது வந்து பணத்துக்கான மதிப்பு தெரியாதவங்க நம்ம அம்மா அப்பா சொல்லலாம் தோணுக்கலாம் மணியினோட அருமை தரல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் அவர் சொல்லுவார் எந்த ஒரு கம்பெனி வந்து ஒவ்வொரு வேல்யூட் வாங்குறோமோ அதை வந்து வேல்யூ டிஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவார் அதே டயத்தில் இன்டெலிஜென்ட் இன்வெஸ்டிங் புக்ல வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் இந்த ஃபண்டமெண்டல் அனலிசிஸ் பண்ண முடியும்னா ஒவ்வொரு வேலைக்கு ஸ்டாக்கும் வாங்கலாம் ஆனால் ஒரு ஃபிக்சட் தொகையை மாதம் மாதம் எப்படி தவணை கட்டுமோ இஎம்ஐ கட்டுமோ அதே மாதிரி ஒரு ஃபிக்சட் தொகையை மாதம் மாதம் சிப் அப்ரோச்சில் வாங்கலாம் அப்படி பண்ணும்போது என்னன்னா நீங்கள் ஆவரேஜ் அவுட் ஆகிடுங்க ஓகே அதனால வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து பாதிப்பு அடையாது அப்படின்னு
நம்ம இந்தியாவில் வந்து பிரைவேட் பேங்க்ஸ் ரொம்ப பாப்புலர் காரணம் கவர்மெண்ட் பேங்க்ஸில் அந்த தள்ளுபடி இந்த மாதிரி விஷயம் வரும்போது உங்களுக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் அடிப்படும் அதை வந்து ரிசல்ட் அடிப்படும் அது ரிசல்ட் அடிப்படும் போது கேபிட்டல் கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷன் ஆகாது அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிரைவேட் பேங்கிங் ஒன் ஆஃப் த ஆக்சுவல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேவரைட் செக்டர்னே சொல்லலாம் நம்பர் ஒன் செக்டர்னு சொல்லலாம் இன் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டருக்கு ஓகே ஸோ அந்த பிரைவேட் பேங்கில் என்னென்ன பேங்க்ஸ் வந்து இப்போ அட்ராக்டிவாக இருக்குது அதே டைத்தில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கீழே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஆர்பிஎல் பேங்க் ஸோ இந்த ஆர்பிஎல் பேங்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு மும்பை ஹெட்குவார்டர் உள்ள கம்பெனி பேங்க் இது ரொம்ப ஒரு பழைய பழமையான பேங்க் ஸோ இந்த பேங்க் வந்து இன்னைக்கு வந்து பிரைஸ் என்ன பிரைஸில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னூற்றி முப்பத்தி நாலு ரூபா இருக்கு இதனோட ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை வந்து எழுநூத்தி பதினாறு ரூபா இருந்துச்சு இப்போ வந்து நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ்னால இது வந்து குறைஞ்சிருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதனோட பிரைஸும் வந்து அட்ராக்டிவ் இருக்கு எங்கெங்கெல்லாம் அட்ராக்டிவ் வெரி அட்ராக்டிவ் ஃபேர்னு சொல்கிறோம் இங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் லம்சம்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஓகே அதாவது மொத்த தொகையை போட்டு குவாண்டிட்டே வாங்கலாம் எங்கெங்கெல்லாம் எக்ஸ்பென்சிவ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் நான் சொல்கிறோம் எந்தெந்த ஸ்டாக்லாம் சொல்கிறோம் அதில் வந்து நீங்கள் லம்சம் போடக்கூடாது ஃபிக்ஸடாக வந்துட்டு மாத மாதம் சிப் அப்ரோச்சில் வாங்கணும் அதாவது வந்துட்டு இப்போ ஒரு தொகையில் வாங்குறீங்க அதே தொகைக்கு அடுத்த மாதம் வாங்குறீங்க அப்படிங்கிறது அது அதே டைத்தில் ஏன் வந்து அந்த ஸ்டாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் எக்ஸ்பென்சிவ் ஸ்டாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நம்மளோட அப்ஜெக்ட் வந்துட்டு ஐநூறுவாய்க்குள்ள நல்ல குவாலிட்டி ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் எதுக்காக சொன்னேன் அப்படின்னா நம்ம ஹோட்டல் போகும்போது கூட என்னால் அந்த ஐநூறுவாங்கிற ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் ஒரு ஃபேமிலிக்கு மதியானம் லஞ்ச் வாங்கி கொடுக்க முடியும் அந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் ஒரு ஸ்டாக்கை வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட்லாம் அந்த எக்ஸ்பென்சிவ் ஸ்டாக்கையும் வந்து நான் கீழே கொண்டு வந்தேன் சரி ஸோ இந்த ஆர்பிஎல் பேங்கினுடைய எஃப்ஐஐ பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டா கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் எஃப்ஐ இருக்காங்க இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம்னா எந்த ஒரு ஸ்டாக்கும் பிளஜிங் இருக்கக்கூடாது அந்த பிளஜிங் அப்படியே இருந்தாலும் லெஸ் தென் ஃபைவ் பர்சன்ட் லெஸ் தென் டென் பர்சன்ட் இருக்கலாம் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது ப்ரொமோட்டனுடைய ஓவரால் பர்சன்டேஜில் ஸோ அந்த விஷயத்தில் நான் வந்து பிளஜிங் இல்லாத ஸ்டாக்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா பிளஜிங் இருந்துச்சுன்னா ஒரு கம்பெனிக்கு வந்துட்டு எப்போ வந்து பிளஜிங்கிற வரும்னா அவங்கள்ட்ட பணம் இல்லாத போது தன்னுடைய இதை வந்து அடமானம் வைக்கிறது கிட்டத்தட்ட நம்ம வீட்டு அடமானம் வைக்கணும் வீடு அடமானங்கிறது எப்போ நான் வருவோம் அந்த ரீசன் லாஸ்ட் ரெசார்ட் அதனால என்னைக்கும் ஒரு ஸ்டாக் வந்து பிளஜிங் போயிடுச்சுன்னா அந்த ஸ்டாக் வந்துட்டு மேலே ஏறே ஏறாது கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்காது அதனால அந்த மாதிரி ஸ்டாக் நான் தேர்ந்தெடுக்கல ஸோ அதனால இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பிளஜிங் நல்லா இருக்கும் அதே டயத்தில் வந்துட்டு இன்னொன்று எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டெப் டு ஈக்குவிட்டி இதுவும் வந்து லெஸ் தென் ஒன்று எடுத்திருப்பேன் இது நீங்கள் கண்டினியூஸாக பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஆர்பிஎல் பேங்க் இதனுடைய கரண்ட் ப்ரைஸ் முன்னூற்றி முப்பத்தி நாலு எழுநூத்தி பதினாறு ரூபா வரைக்கும் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி டூக்கு இருக்கு கிட்டத்தட்ட நானூறு ரூபா டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஓகே அடுத்த பேங்க் எடுத்துட்டு பேங்க் இது வந்து கேரளா பேங்க் ஸோ இந்த பேங்க் இதனுடைய ரிட்டர் ஆன் அசட்ஸ் பாயிண்ட் நைன் ஒன் நெட் ஆக்சுவலி என்பிஏ நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் இந்த ரிட்டர் ஆன் அசட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோ வந்து நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக புரியும் அதே மாதிரி நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் என்ன பேங்கிங்ல எதுக்கு இதை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது கொடுத்திருக்கேன் அதையும் பாருங்க புரியும் நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் திரும்ப வராத கடனுடைய பர்சன்டேஜ் ஸோ இதை விட அதிகமாக உள்ள பேங்க்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கரூர் வைஷா பேங்க் ரொம்ப அதிகமாக உள்ள பேங்க்ஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெடரல் பேங்கில் முப்பத்தி நாலு புள்ளி தொண்ணூற்றி அஞ்சு பர்சன்ட் அதாவது முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் வந்து எஃப்ஐ வச்சுருக்காங்க ஏன் எஃப்ஐனுடைய ஒரு காரணத்தை ஃபேக்டரை வந்து நாங்கள் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா எஃப்ஐனோட மணி உள்ளே வரும்போது தான் எந்த ஒரு ஸ்டாக்குமே அதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து ஏறும் கேபிட்டல் அப்ரிஷன் அதிகமாகும் ஓகே ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஸ்மார்ட் மணின்னு சொல்லுவாங்க எஃப்ஐ ரூ மணி அவங்களோட வச்சுருக்கேன் பிளஜிங் கிடையாது இதனோட வேல்யூஷன் எண்பத்தஞ்சு ரூபா இதனுடைய ஹை ஃபிஃப்டி டூ வீக்கு ஹை வந்துட்டு நூற்றி பத்து ரூபா ஸோ அடுத்த ஸ்டாக் என்ன அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிட்டினின் பேங்க்கு ஸோ இது வந்து கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து இரநூத்தி முப்பத்தி மூணு இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு வந்துட்டு இதனுடைய ஃபிஃப்டி டூ வேக்கு ஹையே எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது ப்ரைஸ் வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது நீங்கள் வந்து ஸ்விப் அப்ரோச் யூஸ் பண்ணணும் டிசிபி பேங்க்கு இதனுடைய கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து அட்ராக்டிவ் இருக்குது ஒன் செவன்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ வீக்கு ஹை வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு அடுத்த செக்டர் வந்து ஐடி செக்டர் நான் ஏற்கனவே பல வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் நம்ம வந்து ஐடி வந்து நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் நம்ம இந்தியாவினுடைய ஒரு ஸ்
ஸோ அது ஈவன் வந்து லோயஸ்ட்னு பார்த்தா நான் தேர்ட்டின் பர்சன்டேஜ் எடுப்பேன் ஓகே ஸோ விப்ரோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தா சிஎன்டெக் சிஎன்ங்கிறது இந்த ஹைதராபாத்தில் அதிகமாக வந்து இதனுடைய பிரான்ச்சஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் இன்ஃபோடெக் ஆக்சுவலி இங்கே பெங்களூரை விட ஸோ இந்த கம்பெனி வந்து இன்ஃபோடெக்ங்கிற கம்பெனி தான் சிஎன்னு சொல்லிட்டு மாற்றினாங்க இது இன்னும் சொல்லப்போனால் எஃப்ஐஎனுடைய ஒரு ஃபேவரைட் ஒரு ஸ்டாக்னே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த சிஎன்ட்டை வந்து அதிகமாக வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த இதில் இந்த சிஎன்ட் வந்துட்டு த்ரீ எயிட்டி செவன் வந்து கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இது அதிகபட்சமாக செவன் செவன்ட்டி செவன் வரைக்கும் போச்சு கிட்டத்தட்ட முன்னூ ஒரு <laughs> 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 எஃப்எம்சிஜி எஃப்எம்சிஜி உங்களுக்கு சொல்லவே தவிர எஃப்எம்சிஜிங்கிறது ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் கூட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சோப்பு இதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் கூட்ஸ் அதை பவுடர் இதெல்லாம் ஸோ அந்த விஷயத்தில் டாபர் வந்து செலக்ட் பண்ணிருக்கு இதனோட ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்குவிட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் நானூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு அதனுடைய ஃபிஃப்டி டூ வீக்கு ஹை வந்துட்டு நானூற்றி எண்பத்தி எட்டு இது வந்து வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் இது வந்து சிப் அப்ரோச்சில் நீங்கள் வாங்கணும் இவங்க வந்து டாபர் வந்துட்டு எஃப்எம்சிஜி ப்ளஸ் வந்து ஆயுர்வேதிக் ப்ராடக்ட்லையும் ப்ரெசன்ஸ் இருக்காங்க அடுத்த ஸ்டாக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடிசி ஸோ ஐடிசி வந்து உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு டைவர்சிஃபைட் கம்பெனி ஓகே இவங்க வந்து ஐடிசி ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது ஐடிசி பிஸ்கட் சன்ஃபீஸ் பிஸ்கட்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சிகரெட்ஸ் ஐடிசினுடைய டிஷர்ட்ஸ் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து டெக்ஸ்டைல்ஸ் பிராண்ட் இருக்குது ஓகே டிஷர்ட்ஸ் ஷர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இது ஸோ அந்த விதத்தில் ஐடிசி ஒரு டைவர்சிஃபைடு இது வந்து இப்போ இருக்கிற ப்ரைஸ் வந்து வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபிஃப்டி டூ வீக்கு ஹை வந்துட்டு த்ரீ த்ரீ டன் இப்போ உள்ள ப்ரைஸ் வந்து இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு அடுத்த கம்பெனி என்ன அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்த செக்டர் சாரி ஃபார்மா இந்த ஃபார்மாவில் வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எக்ஸ் அட்ராக்டிவ் தான் எடுத்திருக்கேன் ஜென்ரலாக வந்து ஃபார்மா வந்து நான் வந்து ஓவர் எக்ஸ்பென்சில் வாங்க மாட்டேன் காரணம் என்னென்னா ஃபார்மாவில் நான் ஏற்கனவே பல வீடியோ சொல்லியிருக்க மாதிரி யூஎஸ்எஃப்டி வந்துட்டு வரும்போது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஃபுட்ஸ் அண்ட் ட்ரக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அந்த ஆடிட் வரும்போது அந்த யூஎஸ்எஃப்டி ஆடிட் ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபார்மா ஸ்டாக்ஸ் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகும் அதனால தான் இப்போதைக்கு அட்ராக்டிவ் ப்ரைஸ் உள்ளது இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன் ஸோ அரோபிந்தோ அட்ராக்டிவ் ப்ரைஸில் இருக்குது அதனுடைய நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு அதனுடைய அதிகபட்ச ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டூ வீக் வந்து எண்ணூற்றி அதுக்கப்புறம் கேரிலா ஹெல்த் கேர் இருநூத்தி இருபத்தி நாலு கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஃபிஃப்டி டூ வீக்கு ஹை வந்து நானூற்றி மூணு ஆட்டோமொபைல் எஸ் ஆட்டோமொபைல் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் செக்டர் டவுனாக இருக்குது இப்போ வந்து நான் ஒரு டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் இருக்குது எல்லாம் ஆட்டோமொபைல் எடுத்து அதில் வந்து லீடிங் லோடு தான் எடுத்திருக்கேன் அசோக் லெரன் ஒன் ஆஃப் த ஆக்சுவலி ஃபண்டமெண்ட்லி ஸ்ட்ராங் கம்பெனி ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்குவிட்டி எயிட்டின் பர்சன்டேஜ் எஃப்ஐ பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் இதனுடைய கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எழுபத்தெட்டு ரூபா அது வந்து ஃபிஃப்டி டூ வீக்கு ஹை வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் போயிருக்கு அடுத்த ஸ்டாக் ஜம்னா ஆட்டோ இந்த ஆட்டோமொபைல் ஓவரால் இண்டஸ்ட்ரியில் இந்தியாவில் வந்துட்டு நம்பர் ஒன் சொல்லலாம் இந்த லீவ் ஸ்பிரிங் லீவ் ஸ்பிரிங்கிறது வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது வந்து ட்ரக் கடியிலலாம் இந்த இது வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற நம்பர் ஒன் ஜம்னா ஓவரால் ஆக்சுவலி வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் கம்பெனி ஸோ இவங்களுடைய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு ஃபேர் ப்ரைஸில் இருக்குது ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எயிட்டி பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அட்ராக்டிவ் ப்ரைஸில் இருக்குது இது ஆக்சுவலாக எயிட்டி பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் வந்து இதனுடைய ஃபிஃப்டி டூ வீக்கு ஹை தென் அடுத்த கம்பெனி எடுத்துட்டா சுப்ரஜித் சுப்ரஜித்ங்கிறது ஓவராலாக இந்த கேபிள்ஸ் அதாவது வந்து டூ வீலரில் கேபிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஆக்சிலேட்டர் கேபிள் இந்த மாதிரி இதில் வந்து ஒரு லீடிங் மேனுஃபேக்சரு இவங்க வந்து ஒன் ஆஃப் த தேர்ட் ஆக்சுவல் லார்ஜஸ்ட் கம்பெனி சொல்லலாம் ஓகே வேர்ல்டில் இதில் வந்து பார்த்தா செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் இதில் சாரி டூ வீலர் கேபிள்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டுலேயே சொல்லலாம் வேர்ல்டில் வந்து ஃபஸ்ட்னே சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து கேபிள்ஸ் ப்ளஸ் வந்து ஃபைனிக்ஸ்னு சொல்லிட்டு லா லேம்ஸ் இருக்கும்ல லைட்டு நம்ம டூ வீலர்லாம் லைட் இருக்கு இல்லையா ஹெட் ஹெட் லேம்பு அதையும் வந்து சப்ளை பண்ணுறவங்க இவங்க வந்து ஒரு லீடர் ஆக்சுவலி இந்த ஆட்டோமொபைல் கம்பெனியில் இதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து நூற்றி இருபத்தி நாலு இதனுடைய ஃபிஃப்டி டூ வீக்கு இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு கன்சியூமர் டியூரபிள்ஸ் விஐபி இண்டஸ்ட்ரீஸ் உங்களுக்கு சொல்லணும் அவசியம் இல்லை விஐபி சூட் கேஸ் இதில் வந்து மல்டிபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது அவங்க வந்து ஈவன் லேடிஸ் ஹேண்ட் பேக் பண்ணுறாங்
இதில் எடுத்துக்கிட்டால் ஹிடல்பர்க் ஹிடல்பர்க் அப்படிங்கிற ஜுவாரி சிமெண்ட்டு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு ஜெர்மன் பேஸ்டு கம்பெனி இது வந்துட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபேர் ப்ரைஸில் இருக்கு நூற்றி இருபத்தி நாலு இரநூத்தி பதினேழு வந்து ஃபிஃப்டி டூ வீக்கு ஹையே அதுக்கப்புறம் டியூப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டியூப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது டிஐ சைக்கிள் ஆஃப் இந்தியா இந்த முருகப்பா குரூப்பினுடைய உங்களுக்கு தெரியும் சைக்கிளுடைய ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இவங்க வந்து இந்தியா நம்பர் ஒன் மேனுஃபேக்சரிங் சைக்கிள் கம்பெனி அதுக்கப்புறம் இப்போ சைக்கிளுடைய ஆதிக்கம் வந்து வர வர ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கு காரணம் என்ன என்னன்னா ஸோ ஹெல்த்தினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாருமே வந்து சைக்கிள் இது பண்ண மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே சைக்கிள் வந்து அதிகமாக இது பண்ண சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து இதுக்கான ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய வந்து வச்சிருக்காங்க ஸோ டியூப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இதனோட ப்ரைஸ் வந்து எக்ஸ்பென்ஸில் இருக்கு ஃபோர் செவன்டி த்ரீ கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை ஃபைவ் நாட் செவன் ஆர் நிப்பான் ரிலையன்ஸ் நிப்பான் அதாவது வந்து இன்னைக்கு ஃபுல்லாக வந்து நிப்பான் ஆயிடுச்சு ரிலையன்ஸ் போன பிறகு ஸோ இது வந்து நிப்பான் வந்துட்டு ஓவராலாக இடிஎஃப்ல வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் இவங்க தான் வந்து ஸ்டார்டிங்ல வந்து எல்லாத்தையும் இது பண்ணுவாங்க இடிஎஃப் லான்ச் பண்ணுவாங்க ரிலையன்ஸ் நிப்பான் அதே டைத்தில் நிப்பான் ஒன் ஆஃப் த டாப் ஆக்சுவலி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இன் ஜப்பான் இந்த இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபேவரட் செக்டர் உங்க நல்லா வைத்திருக்கீங்க ஹெச்டிஎஃப் சிஎம்சி எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி அசெட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போட்டி அதிகமாக கிடையாது இதில் எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு மூணு ஸ்டாக்ஸ் தான் இருக்குது நிப்பான் ஹெச்டிஎஃப் சிஎம்சி இன்னொன்று சுந்தரமும் இருக்கும் ஸோ அந்த விதத்தில் நிப்பான் வந்துட்டு வந்து நன்றி வணக்கம் அடுத்த வழியில் சந்திக்கிறேன்